এই মুহূর্তে যারা আমার সাথে অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন আজকের অ্যানাটমি ক্লাসে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন রিপ্রোডাকটিভ অর্গানস নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছিলাম প্রথম ক্লাসে আমরা ইউট্রাস নিয়ে আলোচনা করেছি এরপরের আরেকটি রিপিট ক্লাসেও ইউট্রাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আমাদের কথা ছিল এরপরে ইউট্রাসের কিছু রোগ নিয়ে আলোচনা করব তো দেখলাম যে আসলে ইউট্রাসের রোগ অনেকগুলো রোগের সাথেই ওভারিসের রোগের সম্পর্ক রয়েছে এই জন্য চিন্তা করলাম যে আগে ওভারিটা সম্পর্কে একটা মোটামুটি একটা ওভারভিউ দিয়ে তারপরে আমরা আরও কিছু মেজার জিনিস আলোচনা করে তারপর রোগ বেঁধিতে যাব তো সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আজকে আমাদের লেকচারের বিষয় হচ্ছে তা ওভারিস ওভারিস ডিম্বাশয়গুলো বা ডিম্বাশয়সমূহ তার মানে এখানে একটা না একাধিক দা ওভারিস যদি একটা হতো তাহলে ওভারি দা ওভারি হতো যেহেতু ওভারিস আমরা নাম থেকেই বুঝতে পারছি এটা একের চেয়ে অধিক তো আজকে আলোচনায় আমরা যা যা দেখব সংক্ষেপে ইন ডিটেলস অনেক কিছুই হয়তো আজকে পারবো না ডেফিনেশন সাইজ শেপ অ্যান্ড ওয়েট পজিশন স্ট্রাকচার লিগামেন্টস ব্লাড সাপ্লাই নার্ভ সাপ্লাই এবং ফাংশন এই কটা জিনিস মূলত আজকে দেখার চেষ্টা করব। তো ওভারি কি এটা মোটামুটি আমাদের সবার একটা ধারণা আছে আমরা একটু দেখি এর ডেফিনেশনে কি বলা রয়েছে এই যে আপনারা বাম পাশে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছেন জরায়ুটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনাদের এতদিনে মোটামুটি একটা পরিচিত এবং ধারণা হয়েছে জরায়ু তার পার্টগুলো তার সাইজ শেপ মোটামুটি ফাংশন কি আছে সেগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছে এরপরে জরায়ু থেকে দুই পাশে দুইটা নলের মতো বের হয়েছে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে এটা নাম হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউব বাংলায় বিভিন্ন বইয়ে কললো নাল এই টাইপের কিছু একটা লেখা থাকে কললো নাল তো এই ফ্যালোপিয়ান টিউব একেবারে জরায়ু থেকে বের হয়ে যেখানটায় গিয়ে শেষ হয়েছে একটু চওড়া একটা প্রশস্ত একটা অংশ যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে ঠিক তারপরে আমরা কি বলেছিলাম একটা আতা ফলের মতো একটা জিনিস দেখেছিলাম হ্যাঁ আতা ফল যেমন গায়ে গুটি গুটি থাকে ঠিক তেমনি এই অর্গানটা এটার গায়েও কিছু গুটি গুটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেটা দুই পাশে জরায়ের দুই পাশে দুইটা এটাই হচ্ছে ওভারি পাশে একটা আলাদা করে বড় একটা ছবি দেওয়া রয়েছে এই ওভারিটিকে বড় করে এখানে দেখানো হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওভারি আতা ফলের মতো অথবা কি বলা যায় এটাকে দেখতে একটু সাদাও না আবার একেবারে গোলাপিও না এই টাইপের একটা কালার এবং এর গায়ে ছোট ছোট বলের মতো দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওভারি ডেফিনেশনে বলা রয়েছে দা ওভারিস আর পেলভিক অর্গানস অফ ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম এটি হচ্ছে কি ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের একটি পেলভিক অর্গান এখন পেলভিক অর্গান বলতে কি বোঝে পেলভিক অর্গান বলতে বোঝে যে অর্গানগুলো আমাদের পেলভিসের মধ্যে অবস্থান করে সেগুলো হচ্ছে পেলভিক অর্গান এখন পেলভিস কোনটা সহজ কথায় আমরা যদি বলি কোমর কোমর আমাদের যে কোমরের যে হাড়টা রয়েছে এই কোমরের তো একটা ব্যাপ্তি আছে তাই তো তলপেটের কোমরের যে হাড় দুই পাশে চওড়া মহিলাদের যে চওড়া যে হাড়টা এর ভিতরে যে অর্গানগুলো থাকে সেগুলো বলা হয় পেলভিক অর্গান আপনাদের আমি বারবার বলছি যে এই সব ক্লাসগুলো যদি একটু ভালো করে বুঝতে চান তাহলে আমার ওই চ্যানেলে আপনার বেসিক অ্যানাটমির যে ক্লাসগুলো আমি দিয়েছি এগুলো একটু যদি মনোযোগ সহকারে দেখেন যে অনেক কিছু আপনারা জানতেও পারবেন এবং এই ক্লাসগুলো অনেক সুবিধা হবে বুঝতে তো সেখানে এই পেলভিক অর্গান কি কোথায় কোনটার অবস্থান এগুলো সব ইন ডিটেলস দেওয়া আছে স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের একটি অর্গানের নাম হচ্ছে ওভারি আর যেহেতু এটা একাধিক সেই জন্য ওভারিস দিজ আর অলসো ডাকলেস গ্ল্যান্ড টু এছাড়া এটা ডাকলেস গ্ল্যান্ড টু আর কি ডাকলেস মানে যার কোনো ভিতরে পথ নেই ডাকলেস গ্ল্যান্ড ডাকলেস ডাক মানে পথ যেমন আমরা পড়েছিলাম বাইল ডাক্ট আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে লিভার যখন পড়েছিলাম লিভারের নিচে কি থাকে গল ব্লাডার সেই গল ব্লাডারের যে ভিতরে বাইল যে পথটা দিয়ে যায় সেটাকে বলা হয় বাইল ডাক্ট অর্থাৎ বাইল যে পথ দিয়ে যায় বাইল ডাক্ট ডাক মানে হচ্ছে পথ সরু বা চিকন পথ তাহলে দিজ আর অলসো ডাকলেস ডাকলেস মানে এখানে কোনো পথ নেই মানে এর মধ্যে কোনো সরু পথ নেই গ্ল্যান্ড টু তাহলে গ্ল্যান্ড মানে তো আপনারা জানেন গ্রন্থি তাহলে এটা হচ্ছে একটা পথহীন একটি গ্রন্থি বা রাস্তাবিহীন একটি গ্রন্থি তাহলে রাস্তাবিহীন বলার কারণটা কি রাস্তাটা কি দরকারটা কি এখানে কেন আসলো এই কথাটা এই কারণে আসলো যে আমরা জানি গ্ল্যান্ড দুই ধরনের আছে আমাদের দেহে ডাকলেস এবং উইথ ডাক্ট 
কিছু গ্ল্যান্ডের আছে ভিতরে ডাক্ট আছে আর কিছুর আছে গ্ল্যান্ডে কোনো ডাক্ট নেই মানে কোনো পথ নেই আর গ্ল্যান্ড কি যেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের হরমোন তৈরি হয় তাইলে এমন কিছু গ্ল্যান্ড রয়েছে যেগুলোর ভিতরে হরমোন তৈরি হওয়ার পর ওর ভিতরের পথ দিয়ে গিয়ে ব্লাড স্ট্রিমে মেশে আর এমন কিছু গ্ল্যান্ড রয়েছে যেগুলোর ভিতরে কোনো পথ নেই সরাসরি এর মধ্যে হরমোন তৈরি হয়ে সেটা সরাসরি ব্লাডে রিলিজ হয় মানে গা থেকে আপনাকে এটাকে কি বলে ঘেমে আমাদের শরীরে যেমন ঘাম বের হয় সারা শরীর থেকে বের হয়ে বাইরে যায় এটার জন্য কিন্তু কোনো আলাদা পথ লাগে না তাই তো কিন্তু আমাদের দেহে কিন্তু আপনার প্রস্রাব তৈরি হচ্ছে ইউরিন তৈরি হচ্ছে বাট সেটা কিন্তু বাইরে বের হতে একটা নির্দিষ্ট পথ দিয়ে তাকে চলে আসতে হয় ব্লাডটা এক্সক্রিয়েট হয়ে তারপরে কিডনির মাধ্যমে এক্সক্রিয়েট হয়ে ইউরেটার দিয়ে ব্লাডারে আসে ব্লাডার দিয়ে ইউরেথরা তারপরে বাইরে আসে মানে একটা পথ অতিক্রম করে তাকে আসতে হচ্ছে বাট ঘামটাকে কিন্তু দেখেন সরাসরি বের হয়েই ও বাইরে পড়তেছে ওর জন্য কিন্তু এভাবে আলাদা কোনো রুটের প্রয়োজন হয় না তাহলে এই এই বিষয়টাই জাস্ট এরকম তাহলে ডাক্টলেস মানে হচ্ছে যার মধ্যে কোনো পথ নেই এটা থেকে হরমোন বের হয়ে সরাসরি ব্লাডের সাথে মিশে যায় এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ডাকলেস গ্ল্যান্ড তাহলে ও মারিটা হচ্ছে একদিকে একটা অর্গ্যান পাশাপাশি একটা গ্ল্যান্ড অর্গ্যান এবং গ্ল্যান্ডের মধ্যে তাহলে মূল তফাতটা কোথায় গ্ল্যান্ডও এক ধরনের অর্গ্যান বাট এটার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি এটা হচ্ছে হরমোন তৈরি হয় এর মধ্যে এর মধ্যে হরমোন তৈরি হয় বাট সব অর্গ্যানে কিন্তু হরমোন তৈরি হয় না যেমন আপনার মনে করুন যে আমাদের কি বলে আমাদের পোস্টেড গ্ল্যান্ড এখান থেকে কিন্তু কোনো হরমোন তৈরি হয় না হ্যাঁ বা আমাদের মনে করেন স্টোমার এখান থেকে কিন্তু কোনো হরমোন তৈরি হয় না তাহলে কিছু অর্গান আছে যেখান থেকে হরমোন তৈরি হয় আর কিছু অর্গান আছে যেখান থেকে হরমোন তৈরি হয় না আর কিছু অর্গান থেকে হরমোন তৈরি হয় তাহলে যে অর্গানগুলো থেকে হরমোন তৈরি হয় সেগুলোকে বলা হয় গ্ল্যান্ড তাহলে গ্ল্যান্ডও এক ধরনের অর্গান বাট সেটা থেকে বিশেষ এক ধরনের পদার্থ সিনথেসাইজ হয় বা প্রডিউস হয় সেগুলো হচ্ছে আপনার হরমোন আমরা সেগুলোকে বলি তাহলে এই ওভারিটা একই সাথে দুইটা কাজ করে একটা তো হলো সে একটা অর্গান হিসেবে কাজ করে এই ওভাম তৈরির ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে সে গ্ল্যান্ড তৈরি করে এই হরমোন তৈরি করে যে হরমোনটা মহিলাদের মাসিকের নিয়ন্ত্রণ এবং বাচ্চা যখন গর্ভে ধারণ হয় সেই গর্ভটাকে সে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো এই হলো আমাদের ওভারি যে এটি একটি ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের অর্গ্যান পাশাপাশি এটি এটি ডাক্টলেস বা পথহীন একটি গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থিও বটে এরপরে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি সাইজ শেপ অ্যান্ড ওয়েট সাইজ শেপ অ্যান্ড ওয়েট ওভারিস আর স্মল ইন সাইজ ওভারিস আর স্মল ইন সাইজ মেজারিং অ্যাবাউট থার্টি ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু ফিফটিন মিলিমিটার ওর ফোরটি ইন্টু থার্টি ইন্টু টোয়েন্টি মিলিমিটার এটা হচ্ছে এর সাইজ আপনারা নিশ্চয়ই এখানে বুঝতে পারছেন তিরিশ পঁচিশ এবং পনেরো অথবা চল্লিশ তিরিশ বিশ এক এক বইয়ে এক এক রকমের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তবে আমরা বড়টাই ধরি বড়টা ধরেই আমরা জানার চেষ্টা করি যে এর সাইজটা হচ্ছে চল্লিশ তিরিশ এবং বিশ মিলিমিটার এই ইউনিটগুলো এই ইউনিটগুলো একটু ভালো করে আপনাদের মনে রাখতে হবে কারণ অনেক সময় আমরা ভুলবশত ইউনিটটা খেয়াল না করে আমরা কি করে থাকি রিপোর্ট দেখি যে এটা আসলে কি মিলিমিটার সেন্টিমিটার না ইঞ্চি কি সে দেওয়া আছে সেটা কিন্তু দেখা দরকার এখানে আমরা মিলিমিটার বলছি তাহলে ফোরটি থার্টি টোয়েন্টি মিলিমিটার তার মানে চার তিন এবং দুই সেন্টিমিটার চার তিন এবং দুই সেন্টিমিটার আর কত সেন্টিমিটারে এক ইঞ্চি টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সিএমএ হচ্ছে এক ইঞ্চি তাইলে আমরা বলতে পারি যে আচ্ছা ইঞ্চিতে না দেয় আমরা ঝামেলা বাড়বে পয়েন্ট আকারে বলতে হবে এটা মনে রাখেন তিরিশ চল্লিশ তিরিশ এবং বিশ মিলিমিটার হচ্ছে এর সাইজ তার মানে চল্লিশটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য তিরিশটা হচ্ছে প্রস্থ এবং বিশটা হচ্ছে এর পুরুত্ব এর প্রশস্ততা বা পুরুত্ব মোটামুটি এই হচ্ছে এর সাইজ তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এটা খুব একটা বেশি বড় নয় দ্যাট ইজ করেসপন্ডস টু এ বিগ সাইজ ওলিভ মানে একটা বড় সাইজের একটা জলপাই যত বড় হতে পারে ঠিক এই সাইজ একটা বড় সাইজের জলপাই এর কতটুকু হতে পারে একটু চিন্তা করুন একটা বড় সাইজের জলপাই বর্তমানে বর্তমান বাজারে আসলে যে ডিম পাওয়া যায় দেশি ডিম বলতে যাবো যায় সেইটার যে সাইজ মোটামুটি একদম সেটা মনে করতে পারেন যে 
একটা ওভারের সাইজটা ঠিক ততটুকু দে আর ওভাল ইন শেপ ওভাল মানে ডিম্বাকৃতির যেহেতু ওটা থেকে ডিম তৈরি হয় ওটার সাইজটা হচ্ছে একটা বড় জলপাইয়ের মতো এবং এর শেপটা হচ্ছে কি ডিম্বাকৃতি ডিমের মতো দেখতে এই যে এখানে ডান পাশে একটি ছবি দেওয়া রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই সুন্দর একটা ছবি দেওয়া রয়েছে দেখা যাচ্ছে ছবিটা ডান পাশে উপরে দেখুন এই যে ফ্যালোপিয়ান টিউব লেখা আছে একেবারে উপরে সেই ফ্যালোপিয়ান আর ওই যে কিছু আঙ্গুলের মতো কিছু অভিক্ষেপ দেখা যাচ্ছে ওই ফ্যালোপিয়ান টিউবের একদম মাথায় এসে এগুলোকে বলা হয় ফিমরিয়া এগুলোকে বলা হয় ফিমরিয়া এই নামগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন ফিমরিয়া এফ আই এম বি আর আই এ ই ফিমরিয়া এই ফিমরিয়া মধ্যে ওটা অবস্থান করেন দেখুন ফিমরিয়া দিয়ে ঘিরে আছে ওটা একটু ভিতরে ঢুকানো ফিমরিয়া দিয়ে ঘিরে আছে এবং সরাসরি এটা ইউট্রাসের সাথে যুক্ত নয় বাট ফিমরিয়ার সাথে যুক্ত ওখান থেকে এগ রিলিজ হওয়ার সাথে সাথে ফিমরিয়া কি করে ওই একটাকে ধরে নিয়ে যায় ভিতরে ওই এক ওই যে ফিমরিয়াগুলো আছে এই যে চুলের মতো বা ওই আঙ্গুলের মতো যাই বলেন অথবা এই বর্তমানে যে জাম্বুরা পাওয়া যায় সেই জাম্বুরার কোষের মতো এক একটা কোষের মতো একেবারে হুবহু হুম ওটা ওই ওভারের সাথে এরকম মিলানো থাকে ডিম তৈরি হইলি ও কি করে ওই ফিমরিয়াগুলো দিয়ে ওই ডিমটাকে আবদ্ধ করে ভিতরে নিয়ে যায় তাহলে দে আর ওভারঅল ইন শেপ লোকেটেড অন আইদার সাইড অফ ইউট্রাস এবং ইউট্রাসের দুই পাশে এর অবস্থান দুই পাশে দুটি এক এক পাশে একটি করে দ্য রেঞ্জ ইন কালার ফ্রম লাইট গ্রে টু হোয়াইট এর কালারটা চেঞ্জ হয় সাধারণত লাইট গ্রে টু হোয়াইট লাইট গ্রে হালকা হালকা দুশহর থেকে সাদা বর্ডের হয়ে থাকে আর এর ওয়েট সাধারণত আট থেকে দশ গ্রামের মতো হয়ে থাকে এর ওয়েট আট থেকে দশ গ্রামের মতো হয়ে থাকে তাহলে মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের ওভারের সাইজ শেপ এবং ওয়েট সাইজটি হচ্ছে চল্লিশ তিরিশ এবং বিশ মিলিমিটার যেটাকে আমরা চার তিন এবং দুই সেন্টিমিটার বলতে পারি এটা হচ্ছে ওভাল আকৃতির অর্থাৎ ডিম্বাকৃতির এর অবস্থান হচ্ছে জরায়ের দুই পাশে আর এর কালারটা সাধারণত কি হয় আমরা পিঙ্কিশ বলতে পারি হ্যাঁ পিঙ্কিশ থেকে কিছুটা সাদা বর্ণের এখানে লেখা আছে লাইট গ্রে টু হোয়াইট লাইট গ্রে মিন্স ওটা পিঙ্কিশ বর্ণের মতোই পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি লিগামেন্টস লিগামেন্টের কি কাজ লিগামেন্ট সহজ কথায় রশি বা দড়ি অর্গানটা যাতে তার ঠিক জায়গা মতো অবস্থান করতে পারে হ্যাঁ 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 ওই রকমেরই ওই রকমেরই বন্ধনী টাইপেরই মানে চার পাশ দিয়ে ওটাকে ধরে রাখা যাতে ও ওর নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে পারে যেন ডিসপ্লেস না হয়ে যায় হ্যাঁ প্রলাপস যাতে না হয়ে যায় সে কারণে ওটাকে ধরে রাখে জায়গা মতো এই লিগামেন্টগুলো বিভিন্ন অর্গ্যানকে গ্ল্যান্ডকে কি করে তার যে অবস্থান অ্যানাটমিক্যাল যে পজিশন সেই পজিশনে কি করে রাখে ধরে রাখে শক্ত করে ধরে রাখে বিভিন্ন দিক দিয়ে এটা হচ্ছে লিগামেন্ট তাহলে দ্য ওভার ইস লাই উইদ ইন দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি অন আইদার সাইড অফ দ্য ইউট্রাস টু হুইচ দে আর অ্যাটাস্ট ভায়া এ ফাইব্রাস কর্ড কল দ্য ওভারিয়ান লিগামেন্ট এখানে এই ওভারিগুলো পেরিটোনিয়াম ক্যাভিটির মধ্যে থাকে দুই পাশে ইউট্রাসের আমরা জানি টু হুইচ দে আর অ্যাটাস ভায়া এ ফাইব্রাস কর্ড কল দ্য ওভারিয়ান লিগামেন্ট একটা ফাইব্রাস ফাইব্রাস তো নিশ্চয়ই জানেন ফাইবার বা তন্তু তন্তু সহজ কথা আমরা যেটাকে তন্তু বলি হ্যাঁ সেই তন্তু আকৃতির একটা দড়ি বা রশির মতো যেটা নাম হচ্ছে ওভারিয়ান লিগামেন্ট সেটা দ্বারা এটা অ্যাটাচ থাকে এই যে দেখুন একেবারে জরায়ুর যে ছবিটা দেওয়া রয়েছে এবং ওভারের যে ছবিটা দেওয়া রয়েছে তার উপরে তো ফ্যালোপিয়ান টিউব বুঝতে পাচ্ছেন একেবারে জরায়ের সাথে মেশানো আর একটা দড়ির মতো দেখা যাচ্ছে যেটার সাথে ওভারিটা বাধা আছে বা মিশে আছে এই যে নিচে লাল ইউচেরও ওভারিয়ান লিগামেন্ট লেখা যেটাই অ্যারো চিহ্ন দিয়ে একদম নিচেরটা নিচের যে অ্যারো চিহ্নটা ইউচেরও ওভারিয়ান লিগামেন্ট দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে ওভারিয়ান লিগামেন্ট মানে যে লিগামেন্টটা ওভারিকে ধরে রেখেছে এবং ওটা আসছে কোথা থেকে ইউট্রাস থেকে দেখুন ইউট্রাসের পোস্টোরিওর অল থেকে তাহলে এটা হচ্ছে ইউট্রো ওভারিয়ান লিগামেন্ট নামগুলো কিন্তু একেবারে সহজ কঠিন না ইউট্রো ওভারিয়ান ইউট্রো মানে ইউট্রাস থেকে 
ওভারিয়ান মানে ওভারিতে এসেছে তাহলে ইউট্রো ওভারিয়ান লিগামেন্ট সহজ কথায় বা এক কথায় আমরা ওভারিয়ান লিগামেন্ট বলে থাকি তাহলে এই একটা লিগামেন্ট দ্বারা এক পাশে সে জরায়ের সাথে যুক্ত আছে বা আটকে আছে ওর জায়গা মতো জরায়ের সাথে একটা দড়ি দিয়ে বাধা আছে দা ওভারিস আর আনকভার্ট ইন দ্য প্রিটোনিয়াল ক্যাভিটি বাট দে আর টেথার টু দ্য বডি ওয়াল ভায়া দ্য সাসপেন্সারি লিগামেন্ট অফ ওভারি হুইস ইজ আ পোস্টেরিয়র এক্সটেনশন অফ দ্য ব্রড লিগামেন্ট অফ দ্য ইউট্রাস আচ্ছা এই যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে এর নিচে যে হোল দেটে একটা পর্দার মতো দেখা যাচ্ছে যদি ইউট্রাসটা এখানে পরিপূর্ণ না একটু একটা পার্ট দেখানো হয়েছে জাস্ট ওভারিটাকে হাইলাইট করার জন্য এর যে এই যে হোল দেটে যে অংশটা দেখা যাচ্ছে আপনারা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই যে ওভারির সাথে ইউট্রাসের সাথে মিলানো এবং এই ওভারির আরও এই ডান পাশে এদিকে আঁকানো একটা হোল দেটে যে পর্দা যে পর্দাটার উপরে আপনার ওভারিটা শুয়ে আছে এটা তো দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওদের ব্রড লিগামেন্ট এটা হচ্ছে ব্রড লিগামেন্ট মানে অনেক প্রশস্ত ব্রড মানে কি চওড়া প্রশস্ত এই লিগামেন্টটা আমরা জানি যে জরায়ুকে ধরে রেখেছে তার একটা বড় একটা লিগামেন্টের নাম হচ্ছে কি ব্রড লিগামেন্ট তাহলে এই ব্রড লিগামেন্টটা অনেক প্রশস্ত অনেক বড় লিগামেন্টটা ইউট্রাস তারপরে আপনার ফ্যালোপিয়ান টিউব তারপরে ওভারি সহ অনেক কিছুকে সে ধারণ করে আছে ধরে আছে শক্ত করে ধরে আছে ব্রড লিগামেন্ট এই ব্রড লিগামেন্ট এর একটা এক্সটেনশন দেখুন একেবারে উপরে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট লেখা আছে দেখা যাচ্ছে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট একেবারে উপরে এটা কিন্তু মূলত এই যে ব্রড লিগামেন্টটা সেটাই ওখানে পাক খেয়ে বা একটা প্যাচের মতো হয়ে ওইখান থেকেই একটা আলাদা লিগামেন্টের মতো তৈরি হয়েছে ওখান থেকেই একটা আলাদা রশির মতো তৈরি হয়েছে ওই যে আপনার ব্রড লিগামেন্টটা সেই লিগামেন্টটাই ওখানে একটা ফোল্ড তৈরি করে ওখানে একটা ভাজের মতো হয়ে একটা শক্ত একটা রশির মতো ওখানে তৈরি হয়েছে একেবারে উপরে যেটা লেখা আছে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট এই লিগামেন্টটাই এখানে এই ওভারিটাকে এই পাশ দিয়ে ধরে রেখেছে ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা লিগামেন্ট মূলত ওভারিকে ধরে রেখেছে তার জায়গা মতো একটা হচ্ছে ওভারিয়ান লিগামেন্ট একটা হচ্ছে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট ওভারিয়ান লিগামেন্ট এবং সাসপেন্সারি লিগামেন্ট এবং এই যে সাসপেন্সারি লিগামেন্টটা আমরা বলছি উপরে সবার চেয়ে উপরে এই লিগামেন্টের মধ্যে দিয়ে এই ওভারিতে যে আমাদের রক্ত সাপ্লাই হচ্ছে সেই রক্ত সাপ্লাইয়ের যে আর্টারি এবং ভেইন সেটা এখান দিয়েই প্রবেশ করেছে দ্য পার্ট অব দ্য ব্রড লিগামেন্ট অফ ইউট্রাস দ্যাট কভার্স দ্য ওভারি ইজ নন এজ দ্য মেসোভেরিয়াম এখানে দেখুন মাঝখানে আরেকটা শব্দ দেওয়া আছে মেসোভেরিয়াম নিচে ইউট্রো ওভারিয়ান লিগামেন্ট উপরে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট মাঝখানে মেসোভেরিয়াম মেসোভেরিয়ামটা হচ্ছে এই ব্রড লিগামেন্টের যে পার্টটা শুধুমাত্র ওভারিকে কভার করে আছে শুধুমাত্র ওভারিকে কভার করে আছে যে পার্টটা সেইটাকে বলা হচ্ছে মেসোভেরিয়াম ব্রড লিগামেন্টের যতটুকু অংশ এই ওভারিকে কভার করে আছে সেটাকে বলা হচ্ছে মেসোভেরিয়াম নামটা মনে রাখেন তাহলে এখানে আমাদের মূল দুইটা বিষয় হচ্ছে ওভারিটা তার নিজের জায়গা মতো আটকে আছে দুইটা লিগামেন্ট দিয়ে এটা হচ্ছে ইউট্রো ওভারিয়ান লিগামেন্ট আর এটা হচ্ছে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট এবার আমরা দেখি লেয়ার আমরা নিশ্চয়ই লেয়ার সম্পর্কে ধারণা আছে আমাদের পর্দা প্রত্যেকটা অর্গানের উপরে এক একটা পর্দা থাকে মেজর মেজর যে অর্গানগুলো রয়েছে আমাদের বডিতে প্রত্যেকের পর্দা আছে বা লেয়ার আছে আমাদের এই যে ওভারিস রয়েছে ওভারিসেরও লেয়ার রয়েছে ওভারির তিনটা লেয়ার ওভারির তিনটা লেয়ার দ্য ওভারি হ্যাজ থ্রি লেয়ার্স দ্য আউটার লেয়ার ইজ সিমিলার টু এ ক্যাপসুল ফাউন্ড অন দ্য মেডিসিন একদম বাইরের লেয়ারটা সিমিলার টু এ ক্যাপসুল ফাউন্ড অন মেডিসিন অর্থাৎ ক্যাপসুল বাজারে যে ঔষধ পাওয়া যায় ক্যাপসুল সেই ক্যাপসুলের ভিতরে ওষুধ থাকে বাইরে একটা সেল থাকে একটা কভার থাকে কভারের মধ্যে ঔষধ থাকে এই জন্য এটা বলছে ক্যাপসুল যেন ক্যাপসুলেশন করা মানে বাইরে একটা কভার দিয়ে আটকে দেওয়া ভিতরে ওষুধ দেওয়া বা মশলাপাতি দিয়ে দেওয়া ঠিক এরকমেরই ওভারের তিনটা লেয়ার রয়েছে এ বাইরের লেয়ারটা ঠিক ওই ওষুধের যেমন ক্যাপসুল এখানে ওই রকম ক্যাপসুল আকৃতি একই রকম ক্যাপসুলের মতো ঠিক আছে এপিথেলিয়াম দ্বারা তৈরি এই উপরের একেবারে উপরের যে লেয়ারটা তাহলে এটা ক্যাপসুলার লেয়ার এটা এরপরে আর একটা লেয়ার রয়েছে মিডল লেয়ার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাকে বলা হচ্ছে কর্টেক্স আর যেহেতু আমরা ওভারি পড়ছি এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ওভারিয়ান কর্টেক্স আর একদম ভিতরের যে লেয়ারটা বা ভিতরের যে পাটটা সেটাকে বলা হচ্ছে মেডুলা তাহলে তিনটা লেয়ার আউটার লেয়ার মিডল লেয়ার ইনার লেয়ার 
আমরা যেমনটা দেখেছিলাম জরায়ের ক্ষেত্রে তিনটা লেয়ার এখানেও ঠিক তিনটা লেয়ার জরায়ের তিনটা লেয়ারের নাম মনে আছে কারো একটু বলুন যে কেউ আমরা যদি ভিতর থেকে বাইরের দিকে আসি তাহলে লেয়ারগুলোর নাম কি কি হবে ভিতর থেকে যদি বাইরের দিকে আসি লেয়ারগুলোর নাম কি হবে বলতে পারছেন না কেউ একদম সহজ জিনিস এতবার করে পড়লাম আমরা অন্তত বলতে পারা উচিত ভিতর থেকে বাইরের দিকে যদি আমরা আসি তাহলে এন্ড্রোমেট্রিয়াম মায়োমেট্রিয়াম এবং পেরিমেট্রিয়াম এখানে ঠিক তিনটি লেয়ার রয়েছে একদম বাইরের যে লেয়ারটি এই ছবিটা দেখা যাচ্ছে আপনি একটু খেয়াল করে দেখুন এটাকে কি বল কোন কালার বলবো একদম হলুদও না আবার লালও না এই যে এই খয়েরি কালারের যে লেয়ারটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ খয়েরি কালারের যে লেয়ারটা দেখা যাচ্ছে একদম বাইরের লেয়ার এই যে ওভারিয়ান লিগামেন্ট এই যে লিগামেন্টটা দেখা যাচ্ছে এই ওভারিয়ান লিগামেন্টের যে কালারটা জার্মিনাল এপিথেলিয়াম একেবারে বাইরের যে লেয়ারটা নাম হচ্ছে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম তারপরে যদি আমরা আরেকটু ভিতরে ঢুকি তাহলে যে লেয়ারটা নাম সেটা হচ্ছে ওভারিয়ান কর্টেক্স আর একদম ভিতরের লেয়ারটি হচ্ছে মেডুলা কি করে বুঝবো আমরা কোনটা কর্টেক্স এবং কোনটা মেডুলা এই ছবিটা একটু ভালো করে মনোযোগ সহকারে একটু খেয়াল করুন ছবিটার ভিতরে দেখুন এই যে আমরা যেমন ছোটোবেলায় কোষ পড়েছিলাম কোষের গঠন যারা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রয়েছেন বা সাধারণ যারা ছিলেন আর্টস বা কমার্সে তাদেরও কিন্তু সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ে এরকম একটা ছবি ছিল সেলের যে ছবিটা কোষ সেই কোষের ছবির মধ্যে যে গর্ত গর্ত আছে দেখা যাচ্ছে তাহলে এখানে একটু খেয়াল করুন মনোযোগ সহকারে একটু খেয়াল করুন এর চারপাশটা কিন্তু হল দেটে একটা আভা আছে দেখা যাচ্ছে ছবিটা কি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা চারপাশে একটা হল দেটে একটা আভা রয়েছে মাঝখানটা একটু বেশি সাদাটে বাট এর চারপাশে একটা হল দেটে আভা রয়েছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি বুঝতে পারছি না দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এই যে হলুদ হলুদ যে আবরণটা দেখা যাচ্ছে হলুদ যে পাটটা দেখা যাচ্ছে এই পাটটাই হচ্ছে কর্টিক্স এই হলুদ পাটটাই হচ্ছে কর্টিক্স আর মধ্যে একেবারে সাদাটে যে অংশটা দেখা যাচ্ছে যেটার মধ্যে আর্টারি এবং ভেইন প্রবেশ করেছে যে অংশটার মধ্যে এটা হচ্ছে মেডুলা তাহলে মেডুলার মধ্যে মূলত এই যে আমরা বলে এসেছি ওই পেশ থেকে সাসপেন্সারি লিগামেন্টের ভিতর দিয়ে আর্টারি এবং ভেইন প্রবেশ করেছে সেই ভেন দুটো প্রবেশ করে কোথায় এসেছে সরাসরি মেডুলার মধ্যে এসেছে তাহলে মেডুলার মধ্যে কী থাকে আর্টারি এবং ভেইন আর আমাদের কর্টেক্সের মধ্যে থাকছে কি বিভিন্ন ধরনের ফলিকুল এখান থেকেই মূলত ডিম তৈরি হচ্ছে তৈরি হয়ে এই যে এপাশে দেখুন এখন একদম নিচের দিকে এই যে একটা ডিম কিন্তু এই যে বের হয়ে আসতেছে দেখা যাচ্ছে এরকম ডিম তৈরি হয়ে আস্তে আস্তে বিভিন্ন পর্যায়ে হয় বিভিন্ন পর্যায়ে হয়ে একটা পর্যায়ে এসে সেই ডিমটা কি হয় ফেটে এরকম বের হয়ে যায় তাহলে আমাদের ওভারেরও তিনটি লেয়ার রয়েছে একদম বাইরের লেয়ারটি হচ্ছে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম যেটাকে আমরা ওই ওষুধের ক্যাপসুলের সাথে তুলনা করেছি এরপরে ভিতরে রয়েছে কোয়ার্টেক্স এবং তার ভিতরে রয়েছে মেডুলা কোয়ার্টেক্স এবং মেডুলা আমি মনে করি এই দুটি খুব কমন শব্দ কারণ আমরা যখন কিডনি পড়েছি আপনারা যারা কোর্স করেছেন যারা কিডনি পড়েছেন কিডনির মধ্যেও এরকম কোয়ার্টেক্স মেডুলা আছে তারপরে ব্রেনের মধ্যেও কোয়ার্টেক্স মেডুলা আছে এটা কিন্তু একটা কমন একটা মানে টার্ম কোয়ার্টেক্স হচ্ছে বাইরেরটা আর মেডুলা হচ্ছে ভিতরেরটা আর এখানে একদম বাইরে আর লেয়ার আছে যে উপরে চামড়া সহজ কথায় চামড়াটা সেই চামড়াটা হচ্ছে কি আপনার জার্মিনাল এপিথেলিয়াম এই হলো আমাদের জরায়ুর লেয়ারগুলো এবার আমরা দেখবো এর মধ্যে ব্লাড সাপ্লাই এবং নার্ভ সাপ্লাই কী কী আছে ব্লাড সাপ্লাই অলরেডি আপনারা দেখেছেন যে সাসপেন্সারি লিগামেন্টের মধ্যে দিয়ে এর আর্টারি এবং ভেন দুইটাই প্রবেশ করে হ্যাঁ আর্টারি এবং ভেন দুইটাই প্রবেশ করে এবং এর নাম হচ্ছে ওভারিয়ান আর্টারি আর ওভারিয়ান ভেন এই যে লাল যেটা দেখা যাচ্ছে এই ছবিতে লাল যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ওভারিয়ান আর্টারি আর ব্লু কালারের যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ওভারিয়ান ভেন আর্টারি দিয়ে রক্তটা ভিতরে আসতেছে আর ভেন দিয়ে রক্তটা বাইরে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে বাইরে চলে গিয়ে এই রক্তটা সরাসরি কোথায় যাচ্ছে এটা সরাসরি যাচ্ছে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটার মধ্যে যাচ্ছে সেখান থেকে আমাদের ইনফিরিয়র ভেনা কাবা দিয়ে একদম উপরে উঠে হার্টে চলে যাচ্ছে হার্ট থেকে সেটা যাচ্ছে লাঙে লাং থেকে পিউরিফাই হয়ে আবার সারা শরীরে চলে আসতেছে তাহলে আমরা জানলাম আর্টারি এবং ভেন এবং নার্ভ শেষ পর্যন্ত এখানে নার্ভ যে সাপ্লাই রয়েছে ওভারিয়ান প্লেকজাস এখানে ওভারিয়ান প্লেকজাস এই নার্ভ রয়েছে 
এই হলো মোটামুটি আমাদের ব্লাড সাপ্লাই এবং নার্ভ সাপ্লাই আপনার নামগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করুন এর ইন ডিটেলস ফাংশন এত আপনাদের পড়ার দরকার নেই এগুলো খুব একটা বেশি এত ডিপে যাওয়ারও দরকার নেই তবে আমরা যখন আর একটু ডিপে পড়ব এই এই যে আজকে এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে এই ছবিটার কোনটা কি কোনটা কেন হয় কোনটা কোন পর্যায়ে এসে হয় কতদিন পরে হয় এটা নিয়ে বিস্তারিত আমাদের একটা ক্লাসের প্রয়োজন রয়েছে যে ওভারির যে কার্যকলাপটা কিভাবে হয় কারণ এর সাথে আপনার মাসিক রজচক্র যেটা এটা একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই জন্য এটা ভালো করে বোঝার দরকার আছে তো নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা পড়বো এবং তারপরে আমরা মাসিক রজচক্র পড়বো ওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাসিক রজচক্রটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এরপরে আর একটা স্লাইড আছে আমরা আজকে শেষ স্লাইড সেটা হচ্ছে ওভারিজের ফাংশন এর কাজ কি এতে কি করা হয় এটা কি ভূমিকাটা কি আমরা যদিও জেনেছি প্রথম দিকে একটু যে মধ্যে ডিম্ব তৈরি হয় ডিম্ব তৈরি হওয়া মানে মানে সেখানে গর্বের সাথে একটা রিলেশন রয়েছে আমরা একটু দেখি কি লেখা রয়েছে ইয়ার ওভার ইস প্লে এ ক্রিটিক্যাল রোল ইন বোথ মেনস্ট্রুয়েশন অ্যান্ড কনসেপশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে আপনার মাসিক রজচক্রে এবং আপনার গর্ভধারণের ক্ষেত্রে দ্য প্রডিউস এক্স ফর ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য মেক দ্য হরমোন্স স্টোজ ইন আর প্রোজেস্টেরন এর মধ্যে থেকে কি তৈরি হয় এক তৈরি হয় দ্য প্রডিউস এক্স ডিম তৈরি করে ফর ফার্টিলাইজেশন নিষেকের জন্য ডিম তৈরি হয় অ্যান্ড দ্য মেক দ্য হরমোন্স স্টোজ এন এবং প্রোজেস্টেরন এর মধ্যে দুইটি ধরনের হরমোন তৈরি হয় একটা হচ্ছে এস্ট্রোজেন আর একটা প্রোজেস্টেরন অ্যান্ড ওভারি এই নামগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন নামগুলো মনে রাখতে হবে খুব ভালো করে মনে রাখবেন এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন সামনে যখন আমরা এই যে মাসিক রজচক্র পড়বো তারপরে এই যে ওভারিয়ান সাইকেল যখন পড়বো আমরা এটা হলো মিনিস্ট্রিয়াল সাইকেল একটা হলো ওভারিয়ান সাইকেল দুইটা একদম একটার সাথে একটা জড়িত সেগুলো যখন পড়বো তখন এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের কী ভূমিকা কোনটা কখন রিলিজ হয় কোনটা তাদের কী কাজ সেটা কিন্তু ডিটেলস পাবো এই নামগুলো মনে রাখবেন এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন নামগুলো এবং বানানগুলো এগুলো সুন্দর করে মুখস্থ রাখবেন একদম অ্যান্ড ওভারি রিলিজ অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য মিডল অফ ইয়ার মিনিস্ট্রিয়াল সাইকেল অ্যারাউন্ড দ্য ফোরটিন ডে অফ টোয়েন্টি ফোর ডে সাইকেল ইন প্রসেস কল অবুলেশন তাহলে অবুলেশন কি এগুলো ডিটেলস পড়বো আমরা তবে এখানে সংক্ষেপে আমরা জানছি যে এই ওভারি থেকে কি বের হয় মাসিক রজচক্রের ঠিক মাঝখানে মাসিক রজচক্রের ঠিক মাঝখানে একটা ডিম তৈরি হয় এখানে একটা ডিম রিলিজ হয় তৈরি তো হয় না রিলিজ হয় তাহলে মাসিক রজচক্র যদি আঠাশ দিনে হয় তাহলে ডিমটা রিলিজ হবে চোদ্দতম দিনে তাহলে এখান থেকে একটা মাসিক যে রজচক্র সেই রজচক্রের মিডলে মাঝখানে মাঝখান বলতে চোদ্দ দিন আমরা তো সাধারণত চোদ্দ দিন পর পর মাসিক বলে থাকি টোয়েন্টি এইট ডে সাইকেল চোদ্দ দিন পর পরে মহিলাদের মাসিক রজচক্র হয়ে থাকে তাহলে সেই মাসিক রজচক্র যদি চোদ্দ দিন হয় তার মাঝখান হলো চোদ্দতম দিন এই চোদ্দতম দিনে এসে এই ওভারি থেকে একটা এগ রিলিজ হয় ইস অফ ইউর ওভার ইস থাউজেন্ডস অফ ওভারিয়ান ফলিকলস প্রত্যেকটা ওভারিতে হাজারের উপরে কি থাকে ওভারিয়ান ফলিকল থাকে ওভারিয়ান ফলিকলস আর স্মল স্যাক্স ইন দ্য মিনিস্ট্রি ইন মিনিস্ট্রি ইন দ্য ওভার ইস দ্যাট হোল্ড ই ম্যাচিউর এক্স তাহলে ওভারিয়ান ফলিকুল হচ্ছে কি ছোট ছোট গর্তের মতো বা স্যাক মানে হচ্ছে ঝুলির মতো ছোট ছোট ঝুলির মতো বা পুটলার মতো সে পোটলার মধ্যে কি থাকে ইম্যাচিউর এ এক থাকে ইম্যাচিউর মানে কি বলে ম্যাচিউর বলে না ম্যাচিউর হওয়া ম্যাচুর হয়েছে পরিপক্ক রাইট রাইট এক্সাক্টলি পরিপক্ক তাহলে ম্যাচিউর মানে পরিপক্ক আর ইম্যাচিউর মানে অপরিপক্ক তাহলে ওই ওভারিয়ান ফলিকলগুলো হলো কি একটা ছোট্ট একটা ঝুলের মতো বা একটা স্যাকের মতো একটা পোটলার মতো যার মধ্যে অপরিপক্ক ডিম থাকে প্রত্যেক মাসে সেখান থেকে ওই যে প্রত্যেক মাসের মাসিকের মাঝামাঝি সময়ে এসে ওই ওইখান থেকে এক একটা করে কি হয় ফলিকুল বা ডিম বের হয় ফলিকুল হরমোন কজেস ফলিকুলস ইন ওয়ান অফ ইয়ার ওভার ইস টু ম্যাচিউর আচ্ছা তাহলে কি করে যে ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন নামে একটা হরমোন রয়েছে সেটাকে কি করে ওখান থেকে একটা ইম্যাচিউর ডিমকে সে ম্যাচিউর করে এবং চোদ্দতম দিনে এসে সে ম্যাচিউর ডিকটা সাডেন সার্জিন লিউটিলাইজিং হরমোন কজ ইজ দ্য ওভার ইউ রিলিজ দ্য নেক ওই চোদ্দতম দিনে এসে পরিপক্ক ডিমটা কি হয় বেরিয়ে আসে কিভাবে বেরিয়ে আসে সে ইচ্ছাকৃতভাবে বেরিয়ে আসতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত লিউটিলাইজিং হরমোন তাকে সার্চ করে তাকে আসতে সহযোগিতা করে অর্থাৎ ডিম পরিপক্ক হলেও আসবে না যদি লিউটিনাইজিং হরমোনটা যদি সেখানে কাজ না করে ডিম পরিপক্ক হয়ে থাকবে ছয় থেকে চোদ্দতম দিনের মধ্যে যে কোনো একটা সময়ে ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোনের প্রভাবে একটা অপরিপক্ক ডিম পরিপক্ক হবে পরিপক্ক হয়ে থাকবে এবং চোদ্দ দিনের সময় তেরোতম দিনে হতে পারে চোদ্দতম দিনে হতে পারে পনেরোতম দিনে হতে পারে লিউটিনাইজিং হরমোন এসে ওটাকে নক করবে যে তুমি এবার বের হও
ওই যে ফ্যালোপিয়ান টিউবে ফিমরিয়া থাকে সেই ফিমরিয়া ওই একটাকে ধরে ভিতরে নিয়ে যায় এবং ওখানে ওই ন্যারো টিউবের মধ্যে নিয়ে গেলে সেখান থেকে সে কি হয় ইউট্রাসে আসে দ্য এগ ট্রাভেলস থ্রো দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব দ্য লেভেল অফ প্রোজেস্টেরন রাইজেস হুই সেলফ প্রিপেয়ার দ্য ইউট্রাইন লাইনিং ফর প্রেগনেন্সি এরপর প্রোজেস্টেরন হরমোনে যখনই ওটার ভিতরে যায় তখন প্রোজেস্টেরন হরমোন রিলিজ হতে থাকে অনেক বেশি পরিমাণে এবং জরায়ের ভিতরে একটা প্রেগনেন্সিকে কন্টিনিউ করার জন্য যে পরিবেশ সেই লাইনিংটা তৈরি হয় ইফ ইউ ডোন্ট বিকম প্রেগনেন্ট আর এর মধ্যে যদি কোনো স্পার্ম বা পুরুষের কোনো সেল যদি এসে ডিমটাকে ই করতে না পারে নিষিক্ত করতে না পারে তাহলে কি হয় প্রেগনেন্সির জন্য যে লাইনিংটা তৈরি হয় সেই লাইনিংটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায় এবং সেটা চার থেকে পাঁচ দিন বা ছ দিন যে কয়েকদিন থাকার থাকে থাকার পরে আবার কি হয়ে যায় অ্যান্ড গেটস রিঅবজার্ভ বাই ইউর বডি সো মিনিস্ট্রেশন ক্যান বিগিন এরপরে কি হয় আবার ওই ইউটাসের যে ওয়ালটা বা ভিতরের যে জায়গাগুলো থাকে সেগুলো আবার আগের মতো অবস্থায় তৈরি হয়ে আসে ধীরে ধীরে আবার পরবর্তীতে চোদ্দতম দিনে গিয়ে আবার একটি এগ রিলিজ হয় এভাবেই আর কি চলতে থাকে আমরা ইন ডিটেলস ওভারিয়ান সাইকেলটা যখন পড়ব আমরা ওভলেশনটা যখন ইন ডিটেলস পড়ব নেক্সট ক্লাসে তখন এটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের কাছে তবে এখানে যতটুকু পড়লাম যে হরমোনগুলোর নাম মনে রাখবেন এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন হরমোন লিউটেনাইজিং হরমোন তারপরে ওভলেশন এই টার্মগুলো মনে রাখবেন হ্যাঁ এই টার্মগুলো মনে রাখবেন ইনশাল্লাহ আমরা আগামী ক্লাসে ওভারিয়ান সাইকেল পড়ব এবং তার পরবর্তী ক্লাসে আমরা মিনিস্ট্রিয়েশন সাইকেল এই কটা জিনিস কভার করব তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের ক্লাস যতটুকু সম্ভব আমি সহজ করে আপনাদের জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেছি তারপরেও যদি কারো কোনো ধরনের অসুবিধা থাকে বুঝতে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন তবে তার আগে আমি আর একবার একদম এক মিনিটের মধ্যে আজকের পুরো ক্লাসটাকে আমরা একটু রিক্যাপ করছি তাহলে উপায়কে আমরা বলছি একটি পেলভিক অর্গান যা স্ত্রী প্রজাননতন্ত্রের একটি অঙ্গ এটি একই সাথে এটি ডাকলেস গ্ল্যান্ড বডি এরপরে এর সাইজটা আমরা বলেছি চল্লিশ তিরিশ এবং বিশ মিলিমিটার যাকে আমরা চার তিন এবং দুই সেন্টিমিটার বলতে পারি এর সাইজ শেপ শেপটা হচ্ছে ওভাল ডিম্বাকৃতির এবং ওয়েট হচ্ছে কত সাধারণত গড়ে আট গ্রামের মতো হচ্ছে এর ওজন আর এটি দেখতে একটু পিঙ্কিশ কালার এরপরে এর মধ্যে দুইটা মেজর লিগামেন্ট রয়েছে লিগামেন্টগুলোর কাজ হচ্ছে কোনো অঙ্গকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রাখা যাতে সেটা ডিসপ্লেস হয়ে না যেতে পারে আমরা হাঁটাচলা করি দৌড়দৌড়ি করি অনেক কাজ করি সেই কাজের সময় যখন জার্কিং হয় যখন ঝাঁকি লাগে বডিতে তখন যাতে অর্গ্যানগুলো ডিসপ্লেস হয়ে না যেতে পারে সের জন্য ওগুলোকে ধরে রাখে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে লিগামেন্ট ওভারিতে দুইটি প্রধান লিগামেন্ট রয়েছে তাহলে ওভারের মধ্যে দুইটা প্রধান লিগামেন্ট রয়েছে একটা হচ্ছে ওভারিয়ান লিগামেন্ট আর হচ্ছে সাসপেন্সার লিগামেন্ট এরপরে আমরা এর বলেছি তিনটি লেয়ার রয়েছে ওভারিতে একদম বাইরের লেয়ারটির নাম হচ্ছে জার্মিনাল এফিথেলিয়াম এরপরে ভিতরের লেয়ারটির নাম হচ্ছে মাঝের লেয়ারটির নাম হচ্ছে ওভারিয়ান কর্টেক্স এবং একদম ভিতরের ইনার যে লেয়ারটি সেটির নাম হচ্ছে মেডুলা মেডুলার মধ্যে আর্টারি থাকে আর কর্টেক্সের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফলিকুল থাকে স্যাক্স থাকে ওভারিয়ান স্যাক সেই ওভারিয়ান স্যাকের মধ্যে ফলিকুল থাকে এরপরে আমরা বলেছি এর ব্লাড সাপ্লাই দুটি আর্টারি ওভারিয়ান আর্টারি আর ভেইন হচ্ছে ওভারিয়ান ভেইন আর নার্ভ হচ্ছে ওভারিয়ান প্লেক্সাস এই নামগুলো মনে রাখবেন এরপর আমরা ফাংশনে এসে বলেছি এটি কি করে মিনিস্ট্রিয়েশন এবং কনসেপশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রতি মাসে মিনিস্ট্রিয়েশন সাইকেলের মাঝামাঝি সময়ে একটি এগ এটি রিলিজ করে এবং সেই রিলিজ করা একটি আমাদের ফ্যালোপিয়ান টিউবে আসে এসে যদি স্পার্মের সাথে যদি মিলিত হয় তাহলে গর্ব হয় আর যদি না হয় তাহলে মিনিস্ট্রিয়েশন সাইকেল হয়ে যায় এই মোটামুটি মূল কথাবার্তা এর মধ্যে আমরা লিউটেনাইজিং হরমোন পেয়েছি যেটা এগ রিলিজ করতে সহযোগিতা করে ফলিকুল স্টিমুলেটিং স্টিমুলেটিং হরমোন পেয়েছি যেটি কি করে একটাকে ম্যাচিউর হতে সহযোগিতা করে আর এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন এই দুটারও ভূমিকা রয়েছে প্রোজেস্টেরন হরমোনটা যখন ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে এক চলে যায় তখন জরায়ের ভিতরে যে লাইনিংটা যে তৈরি করে জরায়ের ভিতরে যে পরিবেশ তৈরি করে গর্ভ ধারণ করার জন্য সেই ভূমিকাটা পালন করা হচ্ছে আমাদের প্রোজেস্টেরন তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের ক্লাস যদি কারো কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই রাখছি দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা অবুলেশন বা অবুলেশন সাইকেল নিয়ে আমরা পড়াশোনা করবো নেক্সট ক্লাসে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু